Hoy ha sido el primer día para todos ellos sin restricciones. El pasaporte DAN, deportista de alto nivel, es desde esta mañana la llave para volver a la relativa normalidad. Es un complemento a lo que hacemos en casa y yo creo que nos viene bien también y, y respirar un poco de aire fresco nos va a ayudar a, a seguir manteniendo la forma física. Bueno, es un poco más de, de libertad porque si, si tengo que venir a las 8 de la mañana que está el parque lleno de gente corriendo y va a estar complicado entrenar. En las calles, en los parques o en las carreteras comienza una nueva etapa en la preparación de nuestros deportistas, después de muchas semanas fuera de sus hábitats naturales. Se nota un poco torpe en las bajadas, el hecho de mover la bici un poco diferente y, por ejemplo, igual tenías muy buena primera hora porque al final el rodillo solíamos estar como mucho una hora y media, pero cuando pasaba la hora y media pues ya te venías un poco abajo, ¿no? Para nosotros, bueno, sensaciones, imagínate, pues el primer día te levantas de la bici y dices, ahí va, <risa> ha cambiado totalmente, ¿no? Y sí, bueno, eh, volver a hacer kilómetros que al final es un poco lo que nos falta y aquí pues meter horas que es lo que al final un ciclista necesita para llegar bien al final de etapa y poder disputar. Ahora los objetivos a nivel de competición quedan más lejos que antes, algo que en el caso de los deportistas olímpicos ha supuesto un relativo alivio. El agobio de los Juegos Olímpicos por lo menos ya no lo tenemos, ¿no? sabemos que tenemos un año por delante para preparar con mucha calma eh, y, y bueno, yo tenía miedo de que se mantuviesen las fechas de los Juegos como se decía al principio, sin poder entrenar, eh, que otros rivales sí que pudiesen. Eso sí que me comía mucho la cabeza, pero ahora mismo pues, estamos todos en las mismas condiciones, tenemos un año por delante y ahora pues, con calma y con el objetivo muy, muy claro. Llevamos 15, 20 días eh, con una preparación inadecuada, inapropiada para, para llegar en las mejores condiciones a los Juegos, así que en ese sentido sí que fue un alivio que los pospusiese un año, un año más. Una nueva e inusual pretemporada ya está en marcha para los deportistas asturianos, que poco a poco vuelven a sentirse eso mismo. Deportistas.